ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബേക്കൽ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലുണ്ട് നല്ല വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടത്തേക്ക് നടന്നു പോയെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചും വലിയ ആൾക്ക് അമ്പതും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പകുതി തന്നത് അതിൽ പേരെഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും പേരും ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നറുക്കെടുപ്പെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം പേരും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇതിലേ അകത്തേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അനിയനുണ്ട് അനിയൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ എൻട്രൻസ് കയറി വന്നപാട് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ലൈറ്റ് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ രാജ്യത്ത് നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെയും മറ്റുള്ള ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മിസൈലുകൾ ടാങ്കറുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫെസ്റ്റിവലിന് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഡെക്കറേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്റ്റാളുകളാണ് പല ടൈപ്പ് ചിപ്സുകൾ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹലുവ ഹലുവയും ചിപ്സൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാളാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു കൗണ്ടറുണ്ട് അപ്പം പല ടൈപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലെന്ത് സംഭവം ഇറ നൂറ് ഗ്രാമിന് നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു പോപ്കോണും കോട്ടൺ കാൻഡിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടൺ കാൻഡി വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മതിയാ ഇവിടെ നിന്നിട്ടേ ഇല്ലത് ലിയാക്ക് വേണ്ട കോട്ടൺ കാൻഡി വലിയൊരു കോട്ടൺ കാൻഡി കിട്ടി സേനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ഫ്ലേവറിലുള്ള നമ്മളെ പോപ്കോൺ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീസ് ചീസ് ചില്ലി ടൊമാറ്റോ ചോക്ലേറ്റ് ഈ ശർക്കര അല്ലേ ഏ ശർക്കര ശർക്കര ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കരിപ്പെട്ടി അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ പഴയകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച അതായത് കാർഷിക ഇടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച കുറേ എക്യുപ്മെൻസും വിത്തുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാളിലായില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജയപ്രകാശായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പുള്ളി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഒരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘടനയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വയൽ പുഴ തോട് കണ്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇതൊരു പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റാളല്ല ഇത് ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം നാടൻ നെൽവിത്തനങ്ങൾ പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തനങ്ങളാണ് എല്ലാം പഴയതാണ് നോർത്ത് മലബാറിൽ ഒരു കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പഴയ നെൽവിത്തനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറച്ച് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ കല്യാണത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ അറിയാം ഇത് പറക്കോൽ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ പറയല് നെല്ല് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഈ തള്ളിയിട്ട് ലവലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട് ലവലാക്കാൻ വേണ്ടി പറക്കോൽ ഉപയോഗിക്കും ഇതൊക്കെ പിന്നെ പണ്ട് വീടിന്റെ അലങ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ചില നെല്ല് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ബസുമതി നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് അതിൽ ബ്ലാക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമുണ്ട് കറുത്ത ജാസ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കുറച്ച് സ്മെല്ല് കൂടുതലുണ്ട് ചെറിയ മണിയുള്ളതാണ് ഉണ്ടക്കായ്മ അതുപോലെ ജീരകശാല തൊണ്ടി ഗന്ധകശാല ചെന്താടി കല്ല് ചെന്നല അങ്ങനെ കുറെ ഇനങ്ങൾ പിന്നെ ഉറുമ്പ് വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇത് കള്ള് കള്ള് ചെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് തെങ്ങിന്ന് കള്ള് ചെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അരയില് ഇത് കൊമ്പൻ ചെറുങ്ങയാണ് ചെറങ്ങിയാണ് നമ്മളെ മത്ത തോട് എടുത്തു മാറ്റിയതിന് ശേഷം പാത്രം പോലെ പാത്രം പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിലാണ് കള്ള് എടുക്കുക ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രമാണ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് പണ്ടത്തെ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളം താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്
ചിരട്ടയല്ല ഇത് ചിരട്ടയല്ല ഇത് ഒറ്റ മരത്തിൽ മരത്തിൽ കൊത്തി എടുത്തു മെതിയടി പണ്ടത്തെ ചെരുപ്പ് പണ്ടത്തെ കുപ്പൽ കോളാമ്പി ഇടങ്ങഴി കലപ്പ നിലം തല്ലി നിലം തല്ലി ലെവലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കാളയുടെ കഴുത്തിൽ കലപ്പ പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് നുഖം ഉണ്ട് ഇത് കോൽ നുഖം എന്നാണ് പറയാ കോൽ നുഖം ഇത് വാൽ നുഖം ഇത് നുഖത്തിൽ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം മേലെ കോൽ നുഖം വാൽ നുഖം പിന്നെ ഇത് അരിക്കുരിയ ചോറ് പണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പന്നിയിലൊക്കെ വളർത്തുന്നത് പണ്ടത്തെ ആവരുടെ പെട്ടിയാണ് രാമാട പെട്ടി എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് കാടി പിന്നെ പല്ലാങ്കുഴി ചില സ്ഥലത്തിൽ പിന്നെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളാണ് പറയാ ഇതിൽ ഒന്നിൽ നാല് കളങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ് ചെസ് പോലെ രണ്ട് ടീമായിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് അതെ പണ്ടത്തെ ഒരു ഗെയിം ഇത് നൂൽപുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനാണ് നമ്മള് സോവനാഴി എന്നൊക്കെ പറയും നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പിത്തള കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചെറിയ ഡോട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾ അരി ഇതിട്ടിട്ട് വെള്ളം കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുത്തൂട് ചില സ്ഥലത്ത് ഒറ്റല് പറയും ഇത് റാത്തൽ പണ്ടത്തെ തൂക്കാണ് ഇത് മൂന്ന് കിലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മൊത്തം പതിനെട്ട് കിലോ റാത്തൽ ഇത് ഒലക്ക മരി പണ്ട് ഈ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് ചേമ്പ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ വലിയ സദ്യകളിൽ ഉടക്കാൻ വേണ്ടി ഉടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിത്തുകളാണ് പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തനങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ തലമുറയെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാം വിവരിച്ചു തന്ന ജയപ്രകാശ് ഏട്ടന് ഏതായാലും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ചാനൽ നൊസ്റ്റാൾജി കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു മോഡൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആക്കിയിട്ട് കാണാം വെളിയിലൊരു പോലീസിന്റെ ഡമ്മി എല്ലാം ഉണ്ട് കയറിയാ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കാം വുമൺ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇതെല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട് ജി ഡി ചാർജ ഇതാ ജയിലിൻ്റെ ലോക്കപ്പ് ലോക്കപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗണ്ണിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ടൊമോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെടിയുണ്ടകൾ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് എന്തെല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തം മറ്റേ ബോംബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ചുമറിൽ കുറെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരു ഫസ്റ്റുകൾ അതായത് പോലീസിൻ്റെ ഓരോ യൂണിഫോമും അതൊക്കെ മുമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച തലപ്പാവുകളും പോലീസ് തൊപ്പികളൊക്കെയാണ് ബോംബ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ ഒരു സൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് നായ്ക്കൾ ക്രിസ്റ്റീന് ഗൗരി ടൈസൺ ഇതെല്ലാം ഓരോരു തസ്തികളുടെ സ്റ്റാറാണ് കണ്ടില്ലേ ത്രീ സ്റ്റാർ ടു സ്റ്റാർ ഓക്കെ നമുക്ക് വഴിയിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പം നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരെ കയറ്റി ഒരു തുണി കൊണ്ട് കെട്ടിയൊരു നല്ലൊരു എൻട്രൻസിൽ ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നു സൈഡിലും കുറേ സിംഹം പുലി കടുവൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് സംഭവം അങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടല്ല ഇങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ഒരു റോബോട്ടിക് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് മുമ്പോട്ടൊക്കെ പോയിരുന്നു കുൽക്കി സർബത്തിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുൽക്കി സർബത്ത് അവൽ മിൽക്ക് ഇതായിരുന്നു കുൽക്കി സർബത്ത് അവൽ മിൽക്കാ എന്നുകൊണ്ട് കുൽക്കി സർബത്ത് പിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കുൽക്കി സർബത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്
പിള്ളേർ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഞണ്ടിനും ചെമ്മീനും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഞണ്ടിനെ അല്ല ചെമ്മീനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് കളർ ചെമ്മീനല്ലേ ജയാ ഇത് നമ്മളെ പഴയ മരണക്കിണർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിങ്ങനെ ബൈക്കിൽ കറങ്ങലാണ് ജയാ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ജയാന് പട്ടവും വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പട്ടത്തിന് അറുപത് റുപ്പ് കേട്ടോ ബെൻറ്റൻ പറപ്പിക്ക് ഇന്നേയും കൊണ്ട് പോകും മിക്കവാറും പട്ടം അപ്പോൾ ഏതായാലും പട്ടം പറത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ കളിക്കാൻ പറത്തി തരാം എന്നാ മതി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മളെ പട്ട അങ്ങ് മേലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാണുന്നില്ല അല്ലേ എടുത്തു പട്ട കാണുന്നുണ്ടാ ആ അവിടെ അതാ പട്ട പട്ട നല്ല കാറ്റുണ്ടായോണ്ട് അടിപൊളിയിൽ പറത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പട്ടം നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ് കേട്ടാ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ തണു തണു വരുന്നുണ്ട് അസ്തമിക്കാൻ സമയമായി പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജിൽ പോകണം പിന്നെ ആ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി ഉണ്ട് അതൊന്നും എടുക്കണം പിന്നെ സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് കയറണം പിന്നെ നമ്മളെ കുതിരമ്മ കയറണം പട്ടം താഴെത്തിയാ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇവിടെ കുതിര ഒട്ടകം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കുതിര ഒട്ടകം ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പൈസ അറിയില്ല മേലെ കയറാൻ വേണ്ടി ബൈക്ക് ഇത്ര നൈസ് മീ ഹൺഡ്രഡാ കുതിരയുടെ മേലെ കയറാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈസ് മേ കിത്ന ഹൺഡ്രഡാ അപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മേലെ കയറാനും നൂറ് തന്നെയാണ് രണ്ടാളിങ്ങനെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജിൽ കയറൽ നടക്കില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും വിചാരിച്ച് സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറാന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ അത്രയും നാളില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ആളുണ്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പം നോക്കട്ടെ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ വൈകിട്ട് ആളില്ലെങ്കിൽ കയറാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഏതായാലും സിപ്പ് ലൈൻ്റെ മേലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ജയാൻ കയറുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ജയാനൊരു പേടിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാന്ന് ജയാനും ആദ്യമായിട്ടല്ലേ നോ പ്രോബ്ലം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറി അടിപൊളി കേട്ടോ സംഭവം പൊളി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പെറ്റ് ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട് അക്വാ പെറ്റ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിവരുണ്ട് രാത്രി അതായത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് ഈ ഷോ ഇവിടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ജനപ്രവാഹം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ട് ആ ടൈമിന് ആൾക്കാരൊന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ബീച്ച് മൊത്തം ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ കൂടാണ്ട് ഈ ബീച്ച് ഒന്നൊന്നര സംഭവമാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല അടിപൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എല്ലാത്തിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പാണ് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കയറാൻ പറ്റും നൂറ് റുപ്പ്യാണ് ഒരാൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം കാണാൻ കേട്ടോ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റ് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള രാത്രി ഫുള്ളി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ
फ्रेंड्स अब इवे फुटबॉल चालंज या ट्राई चाहिए फ्रेंड्स अब षोट्मात्र अगत श ना नूर पॉइंट कटो ना प्रईस कल अब षोटी ट्वेंटी फाइव पी वे ऐसा अड़ स्थल पा फ्रेंड्स अब ना जयान नोस्टाजिक टोई वांगीटें मेल फ्रेंड्स अब नामिंग धीचन बैंक लाइट कुरे संभव कम चल एयरबाड वांगीटें बटरफ्ल एयरबाड लाइट फ्रेंड्स इधर ना मेन स्टेज जनप्रवाह अत्र जन पार्किंग फ्रेंड्स नीचेपोम एट मणी जन तड़कूरी वरुपाटा फ्रेंड्स अब वीडियो एल्षू इष्टा लाइक शेयर अब वीडियो कुछ अभिप्राय कमेंट मे अब अड़ता नीडियो का बाय बाय